ओके अनदर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और ये भी थर्मल एक्सपेंजन से रिलेटेड है लेकिन हम इसको कैटेगराइज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंजन के अंदर क्वेश्चन ये है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम इट इज डेल्टा वी फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास स्फीयर ऑफ 0.6 मीटर डायमीटर ओके वेल गाइस डायमीटर आ गया व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस नाउ इट इज अ प्रीटी सिंपल इक्वेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास एक ब्रास का स्फीयर है स्फीयर इसका जो ओरिजिनल डायमीटर है दैट इज 0.6 मीटर हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं तो अब पूछा ये जा रहा है कि जो इसका नया डायमीटर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट से जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बता दीजिए यानी कि इसके और इसके वॉल्यूम के दरमियान कितना चेंज आया लेट्स से एक आइडिया ले लेते हैं अगर इसका वॉल्यूम ओरिजिनली बन रहा था वन मीटर क्यूब और हमने एक्सपेंजन की तो उससे ये बन गया वन मीटर क्यूब तो हम कहेंगे वॉल्यूम भी जो चेंज आया दैट वॉज 0.1 मीटर क्यूब तो हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं ओके सो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है कि हमसे जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज डेल्टा वी डेल्टा वी पूछा जा रहा है ब्रास स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर इक्वल्स टू 0.6 मीटर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर हम यहां पे रेडियस की हाथियात फाइंड आउट कर लें रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 हाफ होता है डायमीटर का ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 0.3 मीटर नाउ when it is heated from 30 degree celsius that is my initial temperature 30 degree celsius to final temperature that is my 100 degree celsius final temperature alpha brass ka mujhe given hai 1.9 exponent minus 5 degree celsius inverse to hum kis tarike se is tarah ke sawalat ko address karte hain dekhe hamare paas formula hota hai delta v equals to beta v dot delta t तो हमें यहाँ पे एक और चीज रिक्वायर्ड है और वो है बीटा तो व्हाट इज बीटा बीटा का जो अल्फा से रिलेशन है वो एक्चुअली है थ्री टाइम्स यानी अल्फा की जो भी वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाइड बाय थ्री कर दे तो वो क्या बन जाएगा बीटा बन जाएगा हमारे वाले केस में अल्फा दिया हुआ है तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट नाइन एक्सपोनेट माइनस फाइव तो नाइनटीन वन सा I guess 57 ये हो जाएगा 5.7 exponent minus 5 degree Celsius inverse okay well nice हमें बीटा भी मिल गया अब सबसे ज़्यादा major issue ये है sorry students को सबसे ज़्यादा यह issue ये आता है कि वो initial volume नहीं निकाल पाते उनको ये नहीं समझ आता what is the formula for V not तो एक चीज़ आपके पास ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हम किसी sphere के लिए बात कर रहे हैं अगर spherical shape है तो उसके volume का formula होता है 4 upon 3 पाई आर क्यू क्यू बाय का स्क्वायर नहीं आएगा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वॉल्यूम के अंदर मीटर क्यूब होता है तो चलें अब हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इनिशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला है वी नॉट इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू अब मुझे कैसे बोला चला क्योंकि देखिए ओरिजिनली जो ब्रास का स्फीयर है वो एक्चुअली 30 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये हमारा बी नॉट है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 रेज टू द पावर 3 क्यू तो जब हम कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो हमारा आंसर आता है बी नॉट इज इक्वल टू 0.113 मीटर क्यू। This is the initial volume of the brass sphere. अब हमें अगर change in volume find out करना है, तो how can we find the change in volume? हम लिख सकते हैं change in volume. Simple formula होता है delta v is equal to beta to v naught delta t. तो हमने डेल्टा टी तो फाइंड आउट किया नहीं था तो लेट्स फाइंड आउट द डेल्टा टी अगर मैं यहां से डेल्टा टी फाइंड आउट कर लूंगा तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी टी2 टी1 दैट इज 100 30 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस दिस डेल्टा टी डिफरेंस इन टेंपरेचर तो अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं लेट्स से डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू है 5.7 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.113 मीटर क्यू दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 70 तो व्हेन वी प्लग इन ऑल दीस नंबर्स इन द कैलकुलेटर तो हमें जो आंसर मिलता है 
यस तो आंसर आता है 4.51 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर क्यू सच स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बहुत छोटा सा चेंज है ये लेकिन महाराज चेंज तो चेंज है तो थैंक यू वेरी मच आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो